ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আছি আমি কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আমি যখন প্রথমে শুরু করলাম নাহমুদ হুয়ান সাল্লি আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহকে এটা আমি একটু বলতে চাই কারণ আমাদের সমস্ত কাজে শুরু করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ হচ্ছে সেই শাশ্বত সত্তা যিনি সব কিছুকে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআন শরীফের মধ্যে একটি সিম্পল সুরাজ একটা আয়াত রয়েছে হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের ওয়াল জাহের ওয়াল বাতের অনেক বক্তব্যই বলেছি এটা একটি আয়াতের বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয় হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের আল্লাহ বলছেন প্রথমে কে আসছে অনেক প্রশ্ন সবাই প্রথম কে ছিল আল্লাহ বলছেন হুয়াল আউ্বাল আমি প্রথম ওয়াল আখের আমি শেষ হুয়াল জাহের ওয়াল বাতের কোথায় আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আছে অনেক প্রশ্ন করছে আজকে মানুষে প্রশ্ন করছে আল্লাহ জবাব দিয়েছেন হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের ওয়াল জাহের ওয়াল বাতেনু আমি প্রকাশ সমান আমি অপ্রকাশ সমান ডাইকোটমি বলে প্যারাডক্স বলে যেভাবে আমরা শব্দ ইংরেজি বলি না কেন আল্লাহ বলছেন আমি সর্বত্রই আছি আবার কোথায়ও আমি নাই দিস আর সাইন্টিফিক ভার্সেস ইন ওয়ান ওয়ার্স কোরআন ওয়াজ রিভিল টু এ ম্যান মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ইটস লাইক এ মেরাকল মোহাম্মদ সাল্লাম আনলেটেড পার্সেন ছিল আমি কোরআনে কথার জন্য আনছি যখন মোরালিটির কথা বলতে হবে তখন এগুলো আমাকে উল্লেখ করতে হয় রসুল ইসলাম আনলেটেড পার্সেন ছিলেন তার কাছে যখন রিভিলেশন এসছেন অ্যাট দ্য এজ অফ ফর্টি ইট ওয়াজ রিভিল ফ্রম আল্লাহ সোবাহর তালা মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে উনি পৃথিবীর ওই সময়কার সবচেয়ে সত্যবাদী ছিল এটা আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ নবী সিলেকশন করার ব্যাপারে আর সাদেককে প্রেফারেন্স দিয়েছেন ওই সমাজের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নয় সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নয় সবচেয়ে বড় ডাক্তার নয় সেই সমাজের এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী লোক এইটাই তোমাদেরকে বুঝতে হবে এবং রসুল ইসলাম যখন নবোদ প্রাপ্ত হয়েছেন অনেক বড় বড় হিস্টোরিয়ান স্টেনলি লেনপুল এ গ্রেট ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান তিনি বলেছেন তখন ব্ল্যাঙ্কেট অফ ডার্কনেস ছিল ওই ওই অঞ্চলে কোনো আলো ছিল না অন্ধকারে ঢাকা ছিল মেডিভিয়াল টাইম কোনো বড় সভ্যতার স্পর্শ পায়নি আলেকজান্ডার দি গ্রেট হি হ্যাড ইনটেনশন টু ইনভেইট আর অপারেন্স হলো বাট উনি বলেছেন ডেথ প্রিভেন্টেড হিম টু ইনভেইট উই কু নট কাম রসুল ইসলাম যেখানে জন্মগ্রহণ করছেন মক্কার মধ্যে কোনো বড় সভ্যতার সংস্পর্শ তারা আসেনি তিনি মাউন্ট হেরাতে ছিলেন সেখানে নবোদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নবী হিসাবে ঘোষণা করেছেন মানুষের কাছে আহ্বান করেছেন এবং তিনি যে সমাজ গড়েছেন যে মানুষ গড়েছেন পৃথিবীর ইতিহাস আজকে পর্যন্ত সে সমাজ উপহার দিতে পারেনি মোহাম্মদ সাল্লামের বেশি তার থেকে বেশি উন্নত চরিত্রের কোনো মানুষ আজকের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে একটা মানুষ সেই লেভেলে তৈরি করতে পারেনি আমি অনেক বক্তব্য বলেছি মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে কম পেরে যেন প্রশ্ন নেই ইফ ইউ টেক দ্য এক্সাম্পল অমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ হি ওয়াজ ফুট অ্যাজ এ ফিফটি টু অর ফিফটি সেকেন্ড পার্সন ইন দ্য দি হান্ড্রেডস লিস্টে একশোটা লিস্টের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের যারা নন মুসলিমরা করেছে সেখানে অমর ইবনুল খাত্তাবের নাম দেওয়া হয়েছে তিনি এমন রাষ্ট্র প্রশাসক ছিলেন রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না মানুষের অবস্থা দেখার জন্য রসুল ইসলামের সম্পর্কে শর্মা একটা বই লিখেছেন প্রফেসর শর্মা ইন্ডিয়ান খুব নাম করা দ্য প্রফেট অফ ইসলাম উনি বলেছেন রসুল ইসলাম তার জীবনের শেষ দিকে যখন তার তিনি মদিনার যখন হি ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট তার কাছে অনেক প্রাচুর্য ছিল তারপর রাত্রে খেতে দিনে খেতেন না অর্ভুক অর্ধভুক্ত থাকতেন তিনি রাত্রে শেষ রাত্রে উঠে নামাজ পড়তেন এবং যখন তিনি কান্নাকাটি করতেন উনি এক্সাম বলতে গেছেন বয়লিং ওয়াটার পানিতে যখন বয়লিং করে সেরকম বয়লিংয়ের আওয়াজ তার থেকে বের হতো তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যিনি তিনি এন্তেকাল করেছেন ওই বলতে লেগেছেন নন মুসলিম লেগেছে বইতে তার বাসায় আলো চলন আলোর জন্য বাতি জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে তেল ছিল না এবং উনি কমেন্ট করেছে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তিনি আলোকিত করেছেন তার বাসায় বাতি ছিল না হিজ ইস মোহাম্মদ ম্যান ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড 
যিনি সমস্ত প্রদীপ্ত জীবন দীপ শিখা হিসাবে তাকে আল্লাহ বলেছেন তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তার বাসায় বাতি জ্বালানোর জন্য আলু জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে ল্যাম্পে তৈল কিনার পয়সা ছিল না বাট ইউ ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট এবং যিনি যে খলাফত তিনি দিয়ে গেছেন এর পরবর্তী পর তারা ফোর্টি ইয়ার্স অলমোস্ট থার্টি টু ইয়ার্স রুল করেছে এবং এরপরে মুসলমানরা রুল করেছে ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার্স এটি ইতিহাস অতএব আমি তোমাদের কাছে যেটা বলতে চাই যে আল্লাহ সুবাহান তালা সব কিছু সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের শরীরকে নিয়ে আমি চিন্তা করি আমার বন্ধু বসে আছে মাইক্রোর বাড়িতে প্রফেসর অত্যন্ত ভেরি রেপুটেড প্রফেসর উনি অনেক ভালো বলতে পারবেন মাইক্রোর বাড়িজের উপরে আমাদের একটি সেল একটি সেল একটি খোশ একটা কোষের যে ক্যাপাসিটি অফ প্রডিউসিং প্রোটিনস থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রোটিন তৈরি করতে পারে আমার এক ছাত্র অক্সফোর্ড আমার অনেক ছাত্র বিদেশে আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আমার ছাত্র সে আমাকে বলেছে একটা একটা সেল একটা মানুষের সেল যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি যে ক্ষমতা তাকে দিয়েছে আল্লাহ এইটা চিন্তা করলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে অথব আল্লাহ হচ্ছে সেই বিশাল মহান সত্তা এবং কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালার অনেক গুণাবলীর মধ্যে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে জন্যই যাতে করে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ গ্রেটনেস কত বড় ওনার ক্ষমতা কত বড় এবং নেক্সট বলেছি রসুলের উপর দরুদ এবং দরসুলাম কথা বলেছি এখন আমি আমার আসল কথাই বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটাই যে আমি ধর্মকে নিয়ে আসি আমি ইসলামের কথা ছাড়া কোনো বক্তব্য রাখিনি আমি বিদেশে বক্তব্য করেছি নন মুসলিমের সামনে ইসলামের কথা বলেছি উইদাউট এন হেজিটেশন বিকজ আই প্রাউড টু বি মুসলিম আই প্রাউড টু বি বিলিভার ইট ডাজ ম্যাটার হো হাউ ইন্টারপ্রেটেটস ইন্টারপ্রেটেশন ইজ ডিফারেন্ট থিংস আমি যেটা সত্য সেটা সাহস উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি আমি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বলতে চাই তোমাদের আমাদের আমাকে সবাইকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ইসলামের মধ্যে নিহিত অনেকে প্রশ্ন করতে পারে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে স্যার আপনি মুসলমানদের নো ইসলাম ওয়াজ সেন্ট কোরআন ওয়াজ রিভিল টু প্রফেট পিস বি আপন হিম ফর দ্য হোল অব দ্য হিউম্যানিটি আল্লাহ হচ্ছে রব্বুল আলমিন রসুল ইসলাম ছিলেন রহমতুল্লিল আলমিন রসুল ইসলামকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি কোরআনকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয় ওয়াজ নট রিভিল ফর দ্য মুসলিমস ফর দ্য হোল অফ ইস কোরআনের মধ্যে অনেক আয়ত হয়েছে আইহান্নাস মানুষে মানুষের সাম্য মানুষে মানুষের ভালোবাসা যত ভালো গুণাবলী মানুষ পৃথিবীতে ধারণ করতে পারে চিন্তা করতে পারে সমস্ত ধারণাগুলি ভালো ধারণাগুলি বেরুজগুলি বাসুজগুলি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এই আমি বলছি যখন আমি মরাল এক্সেলেন্সের কথা বলি আমরা আমাদের লগতে আছে একাডেমিক অ্যান্ড মরাল এক্সেলেন্স আমরা অনেক বক্তব্য শুনি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যারা তারা আছেন যারা রাষ্ট্র চলাচ্ছেন তারা আছেন রাজনৈতিকবিদরা আছেন আমাদের মতো বুদ্ধিজীবী সকল যত রকমের সব জায়গায় আমরা বলি অনেক কথা শুনছি টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে এইটা করতে হবে সেটা করতে হবে সবই ঠিক সব কিছু ঠিক কিন্তু যে আমি মোরালি ভালো নয় মোরালি ইফ এট নট মোরালি স্ট্রং দেন ইট উইল অফ ইউজলেস সিম্পল বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য করাপ্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি করাপ্টেড কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডের এইটা উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ সবাই চাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের করাপশান করছে শিক্ষিত লোকজন অশিক্ষিত লোকজন করাপশান করে না আইম আই ক্যান রাইট ইট ফর ইউ আই চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন অফ ডলার পয়সা নিচ্ছে ঘুষ আমাদের মতো শিক্ষিত লোক বুয়ট থেকে পাস করেছে কুয়ট থেকে পাস করে চুয়ট থেকে পাস করেছে অল দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স উইল থেক দ্য লিস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির চান্স পায় না সেখানে আর ওখানে খারাপ ছাত্র পড়ে না আমাদের প্রশাসন চলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত চাই অনেস্ট তারা অনেস্ট সবাই যদি অনেস্ট ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা একাডেমিক এক্সেলেন্স দিচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষক ফর্টি ইয়ার্স সময় টিচিং প্রফেসর ফজুল লোকসের আছে ফর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং প্রফেসর মোজাম মলক সাহেব আছে ফর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং প্রফেসর আমাদের কোরবান আলী আমাদের ওমর আলী ভাই ফর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড অফ দি ইস্ট সেই বিশ্ববিদ্যালয় কি হচ্ছে সেই ছাত্ররা কি আমাদের মরাল এক্সেলেন্স দেখাতে পাচ্ছে কেন আমরা মোরালিটি দিয়ে আমরা উই শুড ফিল প্রাউড দেন আইম এ মোরাল পারসন উই শুড নট ফিল প্রাউড দেন আমি টেকনো সুপি দেন নো আমরা আমাদের সবার কাছে বলতে হবে আমি একজন সৎ ব্যক্তি যেদিন আমার ছাত্র বলতে পারে আমি স্যার সৎ সেদিন আমি তাকে সেলিউট করব। 
অতএব এই সততা কিভাবে আসবে এইটাই আমার বক্তব্য আমার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এটা ফোকাস সততা কিভাবে আমি ইমপ্রিগনেট করতে পারি সততাকে আমি কিভাবে ইনকালকেট করতে পারি আমার ভিতরে সততা তখনই সম্ভব যখন সৎকে ডিফাইন করা যাবে এইটা হচ্ছে মোরালিটি হোয়াট ইজ মোরালিটি মোরালিটি অনেক আলোচনা হয়েছে মোরালিটি ওজ অনলি ফর দ্য হিউম্যান বিং আর কোনো সৃষ্টি সৃষ্টির জন্য কোনো সৃষ্টি জগতের কোনো ক্রিয়েশনের জন্য মোরালিটি শব্দ ব্যবহার করা যায় না সিম্পান্তির জন্য মোরালিটি যদি অনেক ডেভেলপড অ্যানিমেল বলা হয় একটা কুকুরের জন্য একটা বিড়াল জন্য একটা সিংহের জন্য কোনো মোরালিটি নেই বিকজ সেখানে মোরালিটি কোয়েশ্চেন নেই আমি একজন সায়েন্সের ছাত্র আমি ফার্মেসির ছাত্র আমি ড্রাগের সঙ্গে রিলেটেড রয়েছি আমরা পৃথিবীতে কত রিসার্চ করছি আমেরিকিতে লার্জেস্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে মানুষের হেলথ ভালো করার জন্য রিসার্চ গবেষণা ম্যাক্সিমাম টাকা দেওয়া হচ্ছে ওষুধের বাইক করার জন্য রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য যেখানে ওষুধ আবিষ্কার করার জন্য বিলিয়ন্স ট্রিলিয়ন্স ওর টাকা খরচ করা হচ্ছে সেখানে আবার সমরাস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মানুষ যারা রুগী নয় তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে দিস ইজ ফ্যাক্ট ইউ ক্যানট ডিসপিট উইথ দিস ওয়ান আমি যেখানে আবিষ্কার করার জন্য আমাকে এত ফান্ডিং দিচ্ছে ক্যান্সারকে ফাইট করার জন্য আমাকে ব্লাড প্রেশার ফাইট করার জন্য ডায়াবেটিস ফাইট করার জন্য অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্য সেখানে লক্ষ লক্ষ সুস্থ মানুষকে একটি একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ সুস্থ সাবলীল মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে পৃথিবীর মানুষ যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র তাদের নিজেরকে মজুত করেছে সমস্ত অল নিউক্লিয়ার পাওয়ার হোল্ডার যারা তাদের এই ছোট্ট পৃথিবীকে থাউজেন্ডস অফ টাইম ডেস্ট্রয় করা সম্ভব একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলে আমি বুঝতে পারছি না পৃথিবী আমার বাংলাদেশ কখন ধ্বংস হয়ে যাবে নন নেসের বাংলাদেশে মারতে হবে ইন্ডিয়া মারলে আমি এফেক্টেড হবো একটা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের অত তত্ত্ব কথা নীতির কথা ডেমোক্রেসির কথা আমাদের নানা রকমের টেকনোলজি সুপিরিটি ইউ নট ইউজফুল ইউ বি ডেস্ট্রয় কিন্তু ওয়ান ফাইভ মর্নিং ইউ নোবড ইজ দেয়ার সো হাউ কোন এক্সপ্লেন অর্থাৎ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা এগুলি করছে তারা কি মোরালিটি বুঝে না এমএদিকে কি মোরালিটি কম বুঝে তাদের লিডাররা কি কম লেখাপড়া জানে ফ্রান্সের লিডাররা ব্রিটিশ লিডাররা রাশিয়ান লিডাররা কি বুঝে সিমিলার থিংস অতএব আমি বলছি যে মোরালিটির সবচেয়ে ভালো ডেফিনেশন হচ্ছে যেটা কোরআন দিয়েছে দ্যাট ইজ দ্যাট কেম ফ্রম দ্য রিভিল বুক তোমরা সব জায়গায় বিশ্বাস করতে হবে এবং তোমাদেরকে জানতে হবে যে কোরআন যতগুলি ভার্চুস এবং ভ্যালুসের কথা বলেছে এবং যেগুলো অসুস্থাম করে দেখিয়েছে তার থেকে ভ্যালুস ভার্চুস আর নতুন কোনোটা সংযোজন করা সম্ভব হয়নি আমি অনেক সায়েন্টিস্টের জিজ্ঞাসা করেছি সায়েন্স আমাকে ভ্যালুস দেয়নি সায়েন্স আমাকে ভার্চুস দেয়নি আমি সায়েন্সের ছাত্র সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি আমার কোথায় বলা হয়নি যে ওষুধের মধ্যে নকল করা ঠিক হবে না এটা মোরাল ঠিক মোরাল টিচিং কোথেকে আসবে মোরাল টিচিং উইল কাম ফ্রম দ্য রিলিজিয়ান আমি তোমাদেরকে সে অনুরোধ করব যে উই হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য কোরআন যারা অন্য ধর্ম অবলম্বী তার ধর্ম সে পড়ুক এবং তাদের মধ্যে মোরালিটির কথা রয়েছে প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে নৈতিকতা শিক্ষা আছে তাদের সবাইকে সম্মান করতে হবে কিন্তু কম্পাইল করে কোরআনের মধ্যে রয়েছে যে কোনো মোরালিটির কথা ভার্চুয়াল কথা কোরআনের মধ্যে লোক আছে অর্থাৎ দেট কাম ফ্রম দ্য কোরআন আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা রিলিজিয়াস বুককে অনুসরণ করতে হবে উই মাস্ট বি মোরাল উই মাস্ট লাভ দ্য কান্ট্রি উই মাস্ট লাভ দ্য পিপল অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে অন্যকে সম্মান করতে হবে অন্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না স্বাধীনতার সংখ্যা হচ্ছে স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে অন্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে হচ্ছে স্বাধীনতা ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে লেট আস এগ্রি টু ডিস এগ্রি তাই আমি তোমাদের শেষে বলতে চাই যে নৈতিক চরিত্র সংশোধন ধর্মের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি সায়েন্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম অনেক মন্ত্রী মিনিস্টারের সামনে আমার কথা সুযোগ হয়েছে এখন তো সুযোগ কম হয় মন্ত্রী মিনিস্টার সামনে আমরা যাই না আমি সবাই সামনে বলেছি বাংলাদেশের বাংলাদেশকে নিয়ে বলছে বাংলাদেশের যত সমস্যা সব সমস্যা সমাধান ধর্মকে দিয়ে সম্ভব ইসলামকে দিয়ে আপনি আমাকে বলেন একটা সমস্যার কথা বলেন যদি ইসলাম দিয়ে সমাধান আমি চ্যালেঞ্জ এখানে চ্যালেঞ্জ করছেন এক্সট্রিমিজম ফাইট ইউ ক্যান ইউজ আপনি দুর্নীতি দমন করেন আপনি ইসলামকে নিয়ে আসেন মাপে কম দিচ্ছেন আপনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন কোরআন বলছে মাপে ঠকালে তাকে ধ্বংস আপনি একটা যত খারাপ কাজ নারীর উপর নির্যাতন হচ্ছে নারীকে মা হিসেবে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করছে ইসলাম এবং একটা নারীকে যদি ধ্বংস ধর্ষণ করা হয় তা মাকে ধর্ষণ করছে 
তারামি ধর্ষণ বলেন আমাদের করাপশন বলেন অন্যের অধিকার ধ্বংস করা বলেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলেন প্রত্যেকটা জিনিস ইসলাম শিখিয়েছে আমি মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু নাইনটি পারসেন্ট এইটটি নাইন পারসেন্ট এইট মুসলিম ইসলামকে দিয়ে তো আমি সব সমাধান সমাধান করি ইসলামকে আমি ওই এলুফ ফ্রম ইসলাম উই শুড ব্রিং ইসলাম অন্যের অন্য ধর্মের অধিকারের প্রশ্ন যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা হয় তো অন্য ধর্মের বড় ফরেন রাইটার নন মুসলিম রাইটার বলেছে ইসলাম ইজ এ সিকুলার রিলিজিয়ান ইসলাম ইজ এ সিক ইসলাম ইজ সেলফ ইজ সিকুলার ইসলাম পারমিস অদার রিলিজিয়ান টু প্র্যাকটিস উইদাউট এনি হেসিটেশন উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ ইসলাম আমি তোমাদের সেটা অনুরোধ করব যে আমরা ইসলামকে বুঝি ইসলামের কথা বলি সরকারকে অনুরোধ করব তারাও যেন ইসলামের কথা বলে ইসলাম দিয়ে সব ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম হয় ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম বন্ধ করা যাবে জঙ্গিবাদ বন্ধ করা যাবে যদি ইসলাম বোঝানো হয় রসুল ইসলাম জঙ্গিবাদ করেননি তার খোলাফাইল জঙ্গিবাদ করেননি জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা যায় না ইসলামে মুসলমানদের পুরো ইতিহাস প্রমাণ করেছে পুরো দিল্লি ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ দ্য মুসলিম ফর সেভেন হান্ড্রেড ইয়ার্স সেখানে হিন্দু মেজরিটি ছিল তারপর হিন্দু মেজরিটি ছিল স্পেন ওয়াজ রুল বাই দ্য মুসলিম এম্পর দিস আরব বোর্ড ফর সেভেন হান্ড্রেড ইয়ার্স মুসলমানদের সেখানকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে মুসলমানরা যদি জোর করে ইসলাম করত তাহলে স্পেন পুরা মুসলমান হতো এবং ইউরোপ পুরাটাকে মুসলমান করতে পারত তা করেন কারণ ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে অন্যকে জোর করে আমি ইসলাম গ্রহণ করব ইউ ক্যান উই উইন ওভার এ কান্ট্রি বাট ইউ ক্যান উইন ওভার এ হার্ট অফ এ পার্সন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হবে মানুষকে ভালোবাসতে হবে তাহলে তোমাকে সে গ্রহণ করবে ইসলাম এটাই শিখিয়েছে ইসলাম সবাইকে দাওয়াত দিতে বলেছে যারা গ্রহণ করবে তাদের ইসলাম যা শিখিয়েছে তা যদি আমি প্র্যাকটিস করি যে কথা আমাদের হেমা সাহেবুদ বলে গেল যে আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা যা অ্যাডভাইস দিই সেগুলো নিজেরা আমরা অনুসরণ করি না অতএব আমাদের এই কালচারটা পরিবর্তন হতে হবে আমরা যদি ইসলামকে অনুসরণ করি সত্যিকার মুসলিম হই তাহলে আমাদের থেকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আমি মনে করি আমাদের দেশে ইসলামকে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে আমি তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা মরালিটি শিখার জন্য ধর্মকে ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে যদি সৎ নাগরিক হতে হয় নিষ্ঠাবান নাগরিক হতে হয় সেটা করতে হবে তুমি যদি ভালো মানুষ হও তাতে তুমি ভালো করে পড় অনেস্টি মিন্স ইউ মাস্ট বি এ গুড স্টুডেন্ট আমি যদি না বুঝে পড়ি এটা তো একটা দুর্নীতি আমি নকল করলাম এটা দুর্নীতি আমি পড়লাম না ভালো পড়লাম না আমি যখন কাজ করব তখন ক্ষতি হবে অথবা ইসলাম পারমিট করে না অথব ইসলাম যদি আমি আনি তাহলে আমি ভালো ছাত্র হব এবং ভালো মানুষ হব আমি তোমাদেরকে সে অনুরোধ করব আর বেশি বক্তব্য রাখতে চাই না তোমরা অনেকক্ষণ বসে আছো তোমাদের দেখে ভালো লাগছে ছাত্রদের সঙ্গে তো ফোর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং ছাত্র সঙ্গে যেখানে গিয়েছে সবাইকে ছাত্র মনে হয়েছে অনেক বড় বড় লোককে আমি তুমি করে কথা বলি তার মনে হয়েছে আমার ছাত্র এখন শিক্ষক আবার ফিলোসফার হয়ে যায় এত বছর মাস্টারি করে বরং ক্লাস করি মনে হয় আমি একটা ফিলোসফার অনেক ফিলোসফি দিচ্ছি বিদেশে গিয়েছি তাদের সামনে বলেছি আর শেষ মোরালিটি একটা কথা যেই পয়েন্টটা বলে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে মোরালিটি সব যে পয়েন্টগুলি আছে যত ভালো জিনিস ভার্চু সবার সাথে পৃথিবীর সবগুলি যেগুলো এগিয়ে করে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা যা এগিয়ে করে কোরআন সেগুলো বলছে একটি জায়গায় সমস্যা হয়েছে কোন সমস্যা নারী পুরুষের মেলামেশার ব্যাপার ইসলাম স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশান দিয়েছে এইটা তারা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না আমি তো বহু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ভিজিট করেছি আমাদের যারা বসে তারা অনেক কান্ট্রি ভিজিট করেছে আমি তার সাথে কথা বলেছি ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ তারা মনে করছে নারী এবং পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই অথব তাদের মেয়েদেরকে পুরোপুরি ফ্রিডম দিতে হবে ফ্রিডম অর্থ হচ্ছে তারা যেইভাবে ইচ্ছে দেশ করতে পারবে যেইভাবে ইচ্ছা চলতে একটা ছেলে ছেলে যেভাবে মেলামেশা করে একটি মেয়ে ছেলে সেভাবে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে নাকি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হোস্টেল রয়েছে হোস্টেল আমি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করছি সেখানে দেখেছি মেয়েদের একটা আলাদা ছিল একটু কনজারভেটিভ পয়েন্ট এখন যেটা হয়েছে আমেরিকা আমাকে বলেছে আমি সেটা কয়েকদিন আগে আমার ছেলে আলহামদুলিল্লাহ এমআইটিতে ভর্তি হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি আমি হার্ভার্ড ভিজিট করেছি এমআইটি ভিজিট করেছি অক্সফোর্ড করেছি কেমব্রিজ ভিজিট করেছি ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় দেখা শুরু স্পেনের বড় বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট করেছি ওখানে এখন যেটা হয়েছে হোস্টেলে মেয়ে এবং ছেলে একই রুমে একই রুমের ভিতর একটি ফ্লোর নয় একটি ছাদের নিচে নয় এক ছাত্র একই রুমের ভিতর ছেলে এবং মেয়েকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এইটা কিছু বলে আমি প্রগ্রেসিভনেস দেই অ্যাকসেপ্টেড তুমি যদি মনে করো আমার মা থাকাটা প্রগ্রেসিভ নয় উনি বলল একটা মা আগলিয়েস্ট হতে পারে মাদার ইজ রেসপেক্টেড রেসপেক্টফুল টু মি ইভেন ইজ হি ইজ দ্য মোস্ট ওয়ার্স্ট ইন লুকিং
mothers hold their children's hand for a while but their hearts forever for but their hearts forever tar hat tak koi din dhore rakhta bachcha kol uthe na koi tar ridoy rakhe sara jibon dhore rakhe eta mother mother the kono upore kono level e hote pare na ekti manusher moddhe maer upore kono kono byaktitto hote pare na shei islam shikha diyeche tara seta manta naraz tar poroniti ki hoyeche फ्रीडम दिए से मेरा जा खुशी कर जो ड्रेस पिन्ह चैले मोशन मिसबे एक ही रूमे थक गायर हाट दिए चलो नो प्रॉब्लम ऐले मे ऐले मे आर तरह परिणति की प्रथम देश के मध्य छोड़ो दिस इज मेरिट सिसटेम छो एक इन्स्टिट्यूशन छो विवाह तपर से चले गलो तपर हलो लिविंग टूगेदार अफिसियल लिविंग टूगेदार एक्सेप्ट करते जो इंगलैंडे छम नाइनटीन नाइनटी हमारे बसा पास रूम पास लिविंग टूगेदार करते अफिसियल इंगलैंडे लिविंग टूगेदार वज रिकगनइज अफिसियल लिविंग टूगेदार এখন যেটা তার থেকে আস্তে আস্তে করে ডিটুয়েট করতে করতে যেহেতু এই মূর্তি মূল এই নৈতিক বোধ তারা মানতে রাজি নয় তা এখন একটা ছেলের সঙ্গে ছেলের বিবাহকে তারা অফিসিয়াল অ্যাকসেপ্ট করেছে একটা মেয়ের সঙ্গে একটা মেয়ে বিবাহ করতে পারবে এটা মানব জাতির যদি কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে ইউ অ্যাকসেপ্টেড অতএব আজকের মেলা মেশারও যদি কন্ট্রোল করা সম্ভব না হয় ইসলামে যে বিধান যদি প্রতিষ্ঠা করা না যায় আলটিমেটলি আমাকে পোস্ত হবো এখানে যে আসলে একটা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হবে একটা নারীর সঙ্গে নারী বিবাহ হবে এই থেকে যদি আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে সাইডটা ঠিক আছে তাহলে গো হ্যাড ইউ ডো নট ওয়ান্ট ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট এ ফ্যামিলি সিস্টেম ইফ ইউ ওয়ান্ট ফ্যামিলি ভ্যালুস ইউ মাস্ট কাম ব্যাক টু রিলিজিয়ান ইউ মাস্ট কাম টু ইসলাম আই ডি টেরাইট দিস পয়েন্ট ইউ মাস্ট কাম দেয়ার ইজ নো ক্যান নট দেয়ার বি নো হেজিটেশন তো মাকে যদি চাও বাবাকে যদি চাও কোরআন স্পেসিফিক বলেছে কার সঙ্গে বিবাহ করা যাবে না কাকে বিবাহ করা যাবে এটি কোরআন না বলতো পৃথিবী কোনো বইতে বলেনি যে মায়ের সঙ্গে ছেলের ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ করা যাবে না কেন আমি সায়েন্সের ছাত্র আমি সায়েন্সের টিচার একটা বাবার সঙ্গে তার মেয়ের সঙ্গে ফিজিক্যাল সম্পর্ক করা যাবে না কেন সায়েন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা নেই ভাইয়ের সঙ্গে বোনের কেন ইন্টারপোজ করা যাবে না কোনো ব্যাখ্যা নেই আই চ্যালেঞ্জ it is islam says that age the sanctity of blood age the purity of the blood that is religion if you forget religion you will be no you will be not human being among the way world is going on family system we have totally destroyed the family fabrics what is happening now next society there will be no procreation prithibi bohu unnatate ami 30 bochor age je bokte korechi she bokchite ami ami bolechi ek time will come tader manush komte komte western country white jara white bola white blue white ami bidesh ke dekhte shongkha kom spain e nei ফ্রান্সে নাই ইংল্যান্ডের নাই সাধারণ ইংল্যান্ডে কিছু আছে কোথাও বাচ্চা কাচ্চা দেখি না আমেরিকায় গেলাম হোয়াইটদের নাই সব আমাদের ব্ল্যাক এশিয়ান তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা নিজেরাই নিজের প্রয়োজনীকে ধ্বংস করেছে তাদের এই সমস্ত নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার এই সমস্ত নানা রকমের আলোক ছটা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং ফ্যামিলি সিস্টেম ভেঙেছে তারা স্বীকার করেছে যে এখন আমাদের পক্ষে আবার রিভুক করা সম্ভব নয় ইউরোপেকল হয়ে গেছে অতএব আমরা যদি পারিবারিক জীবন চাই আমার বাবা থাকবে মা থাকবে ভাই থাকবে বোন থাকবে এত সুন্দর ফ্যামিলি ইউনিট থাকবে উই মাস্ট কাম দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ নো দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ এটা কোনো রাজনীতির কথা নয় আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমরা বলতে পারবো যে আমরা যে ফ্যামিলি সিস্টেম চাই ফ্যামিলি ভ্যালু চাই অবশ্যই ইসলামে আসতে হবে যদি না করা হয় তার পরিণতি হবে আস্তে আস্তে মানব ধ্বংস ধ্বংস হতে হতে এখন তিন কোটি এক মানুষ রয়েছে চায়নার মধ্যে কোনো বিয়ে করার জন্য মেয়ে পাচ্ছে না আমি শুনেছি ইংল্যান্ডের মধ্যে এরকম হয়েছে তিন চারজন মিলে একটা মেয়েকে বিবাহ করছে একে ভাই তিন চার ভাই ভাই মিলে একজনকে বিবাহ করছে পেপারের রিপোর্টে গুলি পেপারের রিপোর্ট আসছে অতএব এইটাই হচ্ছে শেষ পরিণতি অতএব আজকে যারা মনে হয় যে আমরা ছেলে মেয়ে মেলামেশা করলাম স্যার মানে করতেছেন এটা খারাপ জিনিস এইটা ঠিক না তার পরিণতি হবে এটাই এবং এটা আমাদের কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারবে না আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই ভ্যালুসটা রাখার জন্য আমরা সুন্দর একটা সমাজ চাই আমার সুন্দর একটা পৃথিবী চাই আমার ফ্যামিলি সুন্দর হোক এটা চাই আমার মায়ের স্নেহ আমি চাই আমার মা আমার জন্য বসে আমার মা এখনও বেঁচে আছে নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড মাই মাদার স্টিল লাইফ আমি আসার আগে বলছি কি তুমি কোথায় যাচ্ছো অফিসে আমি তো আমাদের অফিস নেই কেন আমি আসতে যাই এটা আমার অফিস না আমি কোথায় যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস আমাদের বেশি লড়তে পারে না নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড আন্ডারস্ট্যান্ড বলে কি কোথায় যাচ্ছো তুমি খাবার দুপুরে খাবা তো খাবার অমর্ত সেন যখন নবল পুরস্কার পেয়েছে অমর্ত সেন তখন তো মাকে ফোন করেছে মা বেঁচে ছিল বাবা বলেছে আমি নবল পেয়ে তো তুই কি খেয়েছিস আর মা জিজ্ঞেস করো তুই খেয়েছিস সে নবল পুরস্কার পেয়েছে সে জিজ্ঞেস করে মাদার অত আমরা যদি বলে মাদারহুড নাই প্যারেন্টহুড নাই এখন বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না বলে ইংল্যান্ডে বাবাকে ও পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে দিস ফ্যাক্ট বাবাকে ছয় মাস ছুটি দিয়েছে উইথ পে টু লুক আফটার দ্য চিলড্রেন মা কেন মা তো আছেই বাবাকেও দিয়েছে কারণ বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না মানুষ হচ্ছে